Hey you guys, what's up? Minakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आप में से कई बार लोग मुझे पूछते रहते हैं a good recommendation for a beginner skin friendly chemical peeling method or a chemical exfoliator. आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही केमिकल एक्सफोलिएटर के बारे में बताने वाली हूँ जिसे मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ट्राई किया था और मुझे काफी पसंद आया और मुझे लगता है कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस रहेगी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिफ्टीन परसेंट ए एच ए प्लस वन परसेंट बी एच ए बिगिनर्स फेस पीलिंग सोल्यूशन बाय द ब्रांड डर्मा को आई रिसीव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दैम लास्ट मंथ एंड देन आई बीन ट्राइंग इट आउट फॉर आई थिंक फिफ्टीन ट्वेंटी डेज ऑलमोस्ट एंड आई बीन लाइकिंग द रिजल्ट सो फार एंड नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस फॉर ऑल यू बिगिनर्स आउट देर बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट दिस प्रोडक्ट इन डिटेल लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोलिएशन आई नो मेनी ऑफ यू वुड ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ इट बट सम ऑफ यू स्टिल अंडर एस्टिमेट दिस स्टेप एंड दिस इज इम्पेरेटिव यू जस्ट कैन नॉट गो विदाउट इट आप मुझे हमेशा मेरे वीडियोज में कहते सुनोगे कि स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे पोर्स से अगर हमारे पोर्स क्लीन नहीं है हमारे पोर्स कंजेस्टेड है उनमें डर्ट है उनमें पॉल्यूशन है सीबम है किसी भी तरह की गंदगी उनमें अगर क्लॉग हो रही है तो उससे आपके एनलार्ज पोर्स अपियर होते हैं उसके अलावा ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स भी आपको होते हैं एक्ने होते हैं पिंपल्स होते हैं स्किन डल दिखने लगती है और धीरे 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 आपकी स्किन पिगमेंटेड भी दिखने लगती है इसलिए अगर आपको अपनी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ठीक करनी है तो सबसे पहले आपको अपने पोर्स क्लीन करने पड़ेंगे और उसके लिए एक्सपोलिएशन करना बहुत जरूरी है ना एक्सपोलिएशन के दो मेथड होते हैं एज यू गाइज नो वन इज फिजिकल जो पहले ट्रेडिशनल स्क्रब्स जो आते थे अभी भी आते हैं कई लोग अभी भी यूज करते हैं और दूसरा मेथड होता है केमिकल यानी कि एसिड बेस स्किन केयर से एक्सपोलिएट करना फिजिकल एक्सपोलिएटर यानी जो ट्रेडिशनल स्क्रब्स आते हैं वो मैं भी यूज करती थी अंटिल टू इयर्स अगो आई थिंक और उसके बाद मैंने बिल्कुल बंद कर दिए और मैं आप लोगों को भी कभी भी एडवाइस नहीं करती हूँ अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी पे फिर भी एक बार को यूज कर सकते हैं बट फेस पे आपको कभी भी ट्रेडिशनल स्क्रब्स यूज नहीं करने चाहिए फिजिकल वाले बिकॉज उससे सिर्फ स्किन पे माइक्रो टियरिंग होती है और कुछ भी नहीं होता द राइट वे टू एक्सपोलिएट योर स्किन इज थ्रू केमिकल एक्सपोलिएशन बट फिर भी कई बार क्या होता है लोगों को थियोरिटिकली तो इसकी इंपॉर्टेंस पता है बट दे स्टिल हेजिटेट टू इनकॉपरेट इट इन देयर स्किन केयर रूटीन बिकॉज दे गेट थ्रोन ऑफ और यू नो दे गेट वेरी स्केर्ड बाय सींग द टर्म्स लाइक एसिड्स एंड एक्सपोलिएशन केमिकल पीलिंग दिस एंड दैट दे इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस टर्म दे इज नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ दिस टर्म इट इज ऑब्वियसली एडवाइजेबल कि आप अगर बिगिनर हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जो अपीलिंग सोल्यूशन होते हैं जैसे ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी परसेंट एंड अबव वो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप घर पर उनको नहीं करें तो अच्छा है लाइक like, मेरे पास डर्माको का थर्टी परसेंट पीलिंग सोल्यूशन भी है बट आई एव नेवर स्पोकन अबाउट दैट ऑन माई वीडियो नॉट बिकॉज दैट्स नॉट गुड बट जस्ट बिकॉज गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ डाउट दैट मे बी एज बिगिनर्स यू वुडेंट नो द राइट वे टू यूज इट राइट बट दिस फिफ्टीन परसेंट ए एच ए एंड वन परसेंट बी एच ए इज अ वेरी बिग बिगिनर फ्रेंडली कॉन्सेंट्रेशन टू स्टार्ट विद अगर आप ठीक बताए हुए तरीके से इस मेथड को घर पे करते हैं हफ्ते में एक बार तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे ऑब्वियसली नथिंग वर्क ओवर नाइट तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार के सेशन में आपकी स्किन एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू शो यू विजिबल रिजल्ट आफ्टर एटलीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स ऑफ यूजिंग इट एट दिस पॉइंट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोलिएटिंग एसिड्स आपने सुना होगा ए एच एज और बी एच एज के बारे में ए एच एज यानी एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स वॉटर सोल्यूबल होता है ये बेसिकली प्लांट और नेचुरल सोर्सेज से डिराइव किया जाता है और इसका मेन पर्पज होता है आपकी डेड स्किन सेल्स की जो लेयर है उसको शेड ऑफ करना सिमिलरली ऑन द अदर हैंड जो बी एच एज होते हैं यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स वो ऑयल सोल्यूबल होते हैं उनका पर्पज होता है कि उनमें एबिलिटी होती है आपके स्किन के डीपेस्ट लेयर्स तक पेनिट्रेट करके आपके पोर्स को क्लेंस करने की आपको काफी सारे नेचुरल सोर्सेज जैसे कि शुगर केन और रेस्पेरी उन सब में भी ए एच एज और बी एच एज मिल जाएंगे When these two are combined together in the right proportion, they actually have the ability to transform your skin drastically. It not only just changes your skin's appearance externally, but also it changes the health of your skin internally also because it tackles the problems right at the bottom. ये आपके congested pores की problem को ठीक करता है आपके pores जो दूर से enlarged दिखने लगे हैं उसकी appearance को भी थोड़ा सा minimize करता है उसके अलावा आपके pores अच्छे से breathe कर पाते हैं आपको blackheads और white 
वाइट हेड्स का प्रॉब्लम नहीं होने लगता है आपका जो पिगमेंटेशन और एक्ने रिलेटेड इशू है वो भी टैकल होते रहता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ योर पोर्स आर क्लीन इट विल अलाउ दी अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट यूर यूजिंग टू पेनिट्रेट बेटर इन योर स्किन नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकली एक्सपोलिएटिंग योर स्किन लेट मी टेल यू वाई एम आई रिकमेंडिंग द बिगिनर्स टू यूज दिस वन सबसे पहली चीज इसका फॉर्मूला काफी जेंटल है बिल्कुल बिगिनर्स स्किन को ध्यान में रख के बनाया हुआ है नंबर टू इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है विच इज सच अ बिग प्लस नंबर थ्री इसमें बहुत सारे स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं इन एसिड्स के अलावा जो कि मेक श्योर करेंगे कि आपकी स्किन अननेसेसरली ड्राई नहीं हो रही है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है और वो सूद हो रही है इसमें काफी सारे स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिलते हैं जैसे एलोबाबिडेंसिस लीव जूस प्रोपेलिन ग्लाइकॉल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट डी पेंथेनॉल सोडियम हाइलोरोनेट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट गुड थिंग इस केस प्रोडक्ट में आपको कोई भी सल्फेट पेराबिन डाइज और मिनरल ऑयल कुछ भी नहीं मिलेगा ऑल्सो जैसे मैंने बोला कि इसका फॉर्मुलेशन फ्रेग्रेंस फ्री है और इतना बिगिनर्स फ्रेंडली है इसको सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग इवन सेंसिटिव स्किन टाइप ना इसमें जो ए एच ए का फिफ्टीन परसेंट कॉम्पोजिशन है दैट इज मेड अप ऑफ मेनली थ्री एसिड्स ग्लाइकोलिक एसिड फाइव परसेंट लैक्टिक एसिड 5% परसेंट एंड देन मेंडेलिक एसिड फाइव परसेंट तीनों ही की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोलिक एसिड आपको हेल्प करेगा आपकी जो डेड स्किन सेल्स की लेयर है उसको शेड करने में जिससे इवेंचुअली आपके एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम टैकल होती है नंबर टू इसमें जो लैक्टिक एसिड है उसका जो मोलिकुलर साइज होता है वो ग्लाइकोलिक एसिड से थोड़ा ज्यादा लार्ज होता है विच इज अ गुड थिंग बिकॉज दैट मीन्स इट्स गोन टेक लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम टू पेनिट्रेट इन योर स्किन सो वो एक अच्छी बात है नंबर थ्री इसमें जो मेंडेलिक एसिड यूज है वो जिन लोगों को एक्ने होते हैं या जिनकी स्किन पिगमेंटेड होती है उसके लिए वो काफी अच्छा होता है एंड देन द वन परसेंट बी एच ए दैट इट हैज इज सैलिसिक एसिड नाउ आई डोंट हैव टू टेल यू अगेन एंड अगेन हाउ बेनिफिशियल दैट इज फॉर एक्ने प्रोन स्किन सैलिसिक एसिड एंटी इन्फ्लोमेटरी होता है एंटी बैक्टीरियल होता है एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो इट इज जस्ट अ ब्लेसिंग यह आपके एक्ने को भी ठीक करता है और आपकी जो एक्सेस सीबम की प्रोडक्शन है स्किन में उसको भी कंट्रोल में करता है ओवरऑल ऑल द इंग्रीडियंट्स कंबाइंड इन दिस प्रोडक्ट आर गोइंग टू मेक श्योर दैट इट इम्प्रोवाइड is your skin's condition that it is right now but again as i said in the beginning of the video kisi bhi chemical peel solution ko ekdam sahi tarike se use karna bahut zaruri hai isliye next part is very important please sit back and understand how do you actually have to properly use it नंबर वन सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर मेक श्योर कि कंप्लीटली क्लीन और ड्राई फेस पर ही आप इसको लगा रहे हैं नंबर टू आपको सिर्फ इसकी कुछ ड्रॉप्स लेनी है अपने पूरे फेस और नेक पे इवनली लगाना है अपने आई और लिप एरिया के आसपास आप थोड़ा ध्यान से लगाइए इसको अपनी आंखों और लिप के बहुत ज्यादा पास में मत लगाइए नंबर थ्री आपको इसको सिर्फ दस मिनट के लिए रखना है उससे ज्यादा एक्सीड बिल्कुल नहीं करना है नंबर फोर शुरुआत में आप इसको वंस इन अ वीक ही लगाइए धीरे धीरे जब आपकी स्किन यूज हो जाएगी तो आप हफ्ते में दो बार भी इसको लगा सकते हैं बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन वंस इन अ वीक इज इनफ नंबर फाइव अगर आपको इसको लगाते हुए स्लाइटली वॉर्म या टिंगलिंग सेंसेशन होती है तो वो बहुत कॉमन है उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है अनलेस इट इज वरी सम यू नो लिटरली मेरे केस में फॉर एग्जांपल मुझे पता भी नहीं चला था तो हो सकता है नाइन्टी परसेंट केसेज में आपको पता भी नहीं चलेगा बट जस्ट इट इज अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट आई एम थ्रोइंग आउट फॉर यू गाइज नंबर सिक्स दस मिनट पूरे होते ही आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए और उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए जिसमें कोई एक्टिव्स नहीं हो डे टाइम पर आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है और रात में आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है नंबर सेवन ऑलवेज डू इट एट नाइट टाइम नेवर डू इट एट डे टाइम और रात को भी अगर आप लगा रहे हैं तो अगले मॉर्निंग आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट आप इसको कोई भी ब्रोकन आउट या कॉम्प्रोमाइज स्किन एरिया पे मत लगाइए जैसे कि अगर आपको कोई एक्ने या पिंपल हो चुका है कोई कट या बर्न या रैशेज है तो उस कॉम्प्रोमाइज स्किन एरिया को छोड़कर आप इसको बाकी जगह पर लगाइए नाउ प्लीज कीप इन माइंड कि कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो मेराक्यूलेसली ओवरनाइट तो रिजल्ट कहीं भी नहीं आते हैं तो आप इससे इतना ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि पहली बार ही आपने लगाया तो आप एकदम से सोच रहे हैं कि मेरी स्किन अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ऐसा कभी भी नहीं होता है हर प्रोडक्ट को टाइम लगता है जब मैंने भी इनिशियली केमिकल एक्सपोलिएटर्स यूज करने शुरू करे थे तो दो तीन बार में तो शुरू में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं बट आई वॉज पेशेंट इनफ और फिर तीसरे चौथे हफ्ते से मुझे विजिबली काफी डिफरेंस दिखने लगा था तो सेम वे आपको इसको भी यूज करना है 
बताए हुए तरीके से और वो भी पेशेंटली एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स आप इसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपको फर्क दिखने लगेगा ऑल ऑफ द डमको प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन नाइका एमेजॉन फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो ऑन देर एक्सक्लूसिव वेबसाइट विच इज डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट द डमको डॉट कॉम उसके अलावा अगर आप इनको इनकी वेबसाइट से जाकर परचेज करते हैं और वहां पर आप मेरा वाला क्यूपॉन कोड यूज करते हैं विच इज मीनाक्षी ट्वेंटी तो आपको एक एडिशनल ट्वेंटी परसेंट ऑफ भी मिलता है That's all for this video guys. I really hope that you enjoyed watching it. If you did then press the like button and if you are new here then please do not forget to leave before subscribing to my channel. It will mean a lot to me. And with that said, I'm going to take your leave guys. Bahut jaldi aapse milungi apne next video mein. Till then take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.